Ladies and gentlemen, welcome to the 89th edition of the Oscar nominee prediction. Боже мой, Маша, пора уже, пора вести тебе. Каждый год в феврале мы встречаемся с Илоной и обсуждаем Оскар. Это наша любимая с тобой забава проверять интуицию. Да, и в прошлый раз у нас получилось. Да, я забыла представить мою соведущую. У меня в гостях сегодня Кассандра Игиазарова, которая на 85% угадала. Кассандра Вольфа. Да, Илона обладает уникальной интуицией, и какие-нибудь букмекеры давно бы ее уже перекупили, я считаю. Да. Ну, ты угадала практически все номинации прошлого года. Илона предсказала, что Рай, скорее всего, не пройдет в номинацию лучший иностранный фильм, к сожалению. Это в этом году уже. Да, давай-ка проверим тебя. На номинантах этого года. Да. Начнем с лучшего фильма или с лучшего режиссера? Кто тебе с лучшего начинает? фильма давай начнем. А, мы сразу оговоримся, что процентная вероятность попадания в этом году будет не 101%, как обычно, а потому что не все фильмы еще вышли просто в прокат, и не все видела Илона. Да, это да. И во-вторых, надо учитывать еще массу а, событий, которые происходят рядом с Оскаром. Я имею в виду политику, я имею в виду какие-то корпоративные интересы. В этом году все это очень сильно влияет, вскипело, да? да, и влияет больше, чем в прошлом году. Ты думаешь, да. все на зло Трампа будут голосовать? Ну, мы поговорим чуть позже, да, по поводу Трампа. Вот у нас э, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лучших фильмов. Uh -huh. И, как всегда, мы будем с тобой рассуждать с точки зрения, чтобы выбрала лично ты, как кинокритик, и кто реально получит. За кого голосуешь ты? Ты знаешь, в этом чудесном списке я голосую за фильм «Ла Ла Ленд». Да ладно, он же тебе не понравился. Он мне понравился. Он тебе не понравился. Он мне понравился. Ты говорила, что Райан Гослинг, вяленая рыба и так далее, и так далее. Это когда мы дойдем до мужской номинации, я все это повторю. Но сейчас мы... Но сейчас мы говорим о лучшем фильме. Лучший фильм он состоит из работы сценариста, это режиссера. Это личное мнение. Мое личное мнение. Вот в этом конкретном списке. Я этом конкретном... впервые совпадет, скорее всего, с выбором Академии. Потому что фильм представлен в 14 номинациях, шансов здесь нет не победить. Причем букмекеры ставят ставки 7 к 2. Что бы это ни значило, вариантов других нет. Лаланд победит. Да. Ну, а по твоему мнению, почему? Что в нем такого, что вот так задело американцев и киноакадемиков? Времена тяжелые, в обществе пахнет войной. Ну, пахло Зрить, до недавнего да, времени. Да, да, да. <laughs> да, очень тревожно, очень беспокойно. Этот фильм окунает зрителей в сказку, в красивую, музыкальную, в, в так, цветовая палитра бешеная, любовь, красивые люди. В общем, Зрителю хочется забыться, понимаешь, в этой во всей красоте. Рядом с ла ла Лендом очень жесткие драмы идут. Подожди, да? я просто добавлю, да. что а, киноакадемики любят кино про самих себя, собственно. Это же фильм про индустрию, Конечно. фильм про старый Голливуд. А, в нем а, с огромным уважением и любовью а, отсылки к, там, к десяти, как минимум, старым да, фильмам. Да, да. Все это сделано так изящно. Кроме того, молодой режиссер. И Они кроме... поддерживают новичков. Да, и кроме всего прочего, еще звучит такая тема, что стоит за успехом, какова цена успеха. Это тоже, видимо, будоражит души наших академиков. Но вот рядом, посмотри, какие фильмы рядом. «Лунный свет». Жескач про наркоманов, да. Да? А, Манчестер у моря, социальная драма, ограды, спортивная драма, по соображениям совести, военная драма, прибытие, космическая драма, скры, скрытые фигуры, там, полукосмическая драма. То есть а, везде, в общем-то, такие довольно серьезные, а, суровые картины. Ну хорошо, если бы я все-таки выбирала, да. а, мне понравился Манчестер у моря, как ни странно. Понравился. Да. Он... А полная противоположность Лала -ла Ленду, угу. и именно поэтому он может составить конкуренцию. А вообще в тройку основных претендентов входят Лала -ла Ленд, Лунный свет и Манчестер Море. Следующая номинация лучший режиссер. Ну ты сейчас только сама сказала, что можно сразу пойдем домой. Академики, академики любят поддерживать молодых, поэтому Демьян Шезл. Причем, ну согласись, что это оправданное. Оправданная поддержка. Да, ну, 31 год, хорошее. уже второй фильм. Это не первый фильм, а уже второй хороший фильм. Да? Почему не поддержать вот человека? Он уже и золотой глобус получил, и букмекеры на него ставят. Мел Гибсон нет? Я бы поддержала бы Мела Гибсона, если, голосов... Мела Гибсона. если голосовать чист... сердцем. Да? Mm -hmm. Я бы поддержала бы э, возвращение его в статус рукопожатого. 
Понимаешь, mm -hmm. тут... То, то изгнание, которое он пережил, да, и ту травлю, которую он пережил. А что он натворил, напомню? Ну, антисемитские лозунги, пьянки, неправильные жены, суды и прочее, прочее. Много всего он натворил. Академики ему не простили всего этого. Может быть, они были и правы, но человек-то талантливый, снимает мощные фильмы, как актер великолепен. Поэтому возвращение его в статус рукопожатого я приветствую. Ну, и... мне это слово ужасно не нравится, но победит Демиан Шезл. Да, победит он, да, но, кстати говоря, говоря по слухам, Мел, за Мела Гибсона очень сильно голосовали католические круги. Какие? Католические, чтобы он вернулся наконец-таки. Почему они за Мартина Скорсезе не голосовали? Уж Я декатор, расскажу декатор. тебе почему. Знаешь почему? Потому что у фильма, было, у фильма «Молчание» было очень плохое промо. Вот и все. То есть недостаточно вложили денег в раскрутку? Про раскрутку, да. Это же как предвыборная кампания там тоже, да? Конечно. Это отдельный бизнес, раскрутка а -а -а. фильма. Лучшая женская роль. За кого голос голосуешь ты? Вот... Я расскажу сейчас предысторию коротенькую. Когда мы посмотрели фильм «Прибытие» и фильм по «Под покровом ночи», я помню, как ты восхищалась игрой Эми Адамс. Ты да, говорила, да, да что тебе нравятся такие растрепанные девушки. А тут ее даже и накрашенные, нет. да. И, и вы представляете, она даже в список номинантов не попала, да. Такой богатый выбор у киноакадемиков в этом году, что даже Эми Адамс не попала. И я этому рада, потому что играет она везде одинаково, что накрашенную, что не накрашенную, везде этот тревожный взгляд. А букмекеры, я читала, называют основных претендентов. Это Эмма Стоун да, и Изабель Юпер. Изабел Юпер. И победит, вероятнее всего, Изабель Юпер. Да! Я с ней в сентябре делала селфи да. в Петропавловской крепости. Я болею за нее. Она такая милая, скромная, простая в жизни. Да, она мне очень понравилась. Да, и, в общем-то, фильм такой очень... 63 года. Она столько фильмов сыграла, но почему бы ей не получить уже да. А Эми Стоун надо еще отращивать харизму. Все еще впереди. Да, мне она не очень понравилась. Мне тоже не понравилась. <свят> Лучшая мужская роль. Ну, вот ты посмотрела «Манчестер у моря», и, в общем-то, ты говоришь, что Кейси Аффлек прекрасен, да? Да, ты знаешь, он всегда был в тени своего старшего брата. И здесь он, он конечно, сыграл в «Интерстеллере», и другие роли у него были. Но здесь он так раскрылся, при том, что он актер небольшого эмоционального накала. У него такой диапазон, как бы, даже не скромный, не... сдержанный. Он достаточно сдержанный актер, но при этом там такие страсти ему выпадают сыграть. И вплоть до тихого отчаяния, до мордобоя, он это очень здорово отыгрывает. Я буду за него голосовать. Да, и букмекеры тоже голосуют за него, и Золотой Глобус голосует за него. Ну, потому что Райан Гослинг, ну ты права, он весь фильм ходит с одной и той же ухмылкой. Да на 2 дел... градуса теплее, на 2 да. градуса холоднее. Нет, он все. делает все очень профессионально, но холодно. Но золотой глобус он получил. Почему? Объясним зрителю, да, потому что Лала -Ла был представлен в номинации комедии мюзиклы. А «Манчестер у моря» – это представлен лучший фильм номинации. Поэтому наградили и Кейси, и Гослинга. Кейси, Здесь такого давай. не будет. Да. <свят> а, лучшая мужская роль второго плана. А здесь кого вот не награди. А, мне не, не запомнились. Вот ни один из героев мне не запомнился. Поэтому мне здесь вот все равно. А, букмекеры ставят на Махершала Али, который в лунном свете сыграл драгдиллера. Угу. Но он еще в карточном домике играл же, помнишь? Вместе с Кевином Спейси неплохо. Да. Не знаю, у меня к лунному свету какое-то странное отношение. Я пробовала его смотреть. Мне он кажется каким-то нарочитым. Ну вот можно сказать об этом фильме чуть-чуть, да, потому что вот все уже шутят о том, что у этого фильма безоговорочная должна быть победа, потому что все шаблоны голливудские, политкорректные, да, не, наоборот, он вобрал в себя, во-первых, фильм о афроамериканце, во втором о гомосексуалисте, в третьих о, о наркомане, да, то есть, в принципе, э, Оскар Дальше любит такое, некуда, да? Оскар любит такое кино, учитывая даже прошлогодний скандал, Оскар сильно белый и так далее, да, в принципе, Получи. луны... Вам, лунный, свет. лунный свет должен что-то получить. Но вот в какой номинации? Ты знаешь, у меня проблемы с музыкой, кстати, в фильме. Я хотела об этом отдельно сказать, потому что и в лунном свете, и в Манчестере море они злоупотребляют симфонической музыки. Герой Кейси Афлика сантехник. Почему мы смотрим про жизнь сантехника под музыку Вивальди или Альбинони? Как-то немножко меня это вот. Но, может быть, именно контраст и вот заводит. Ну, это. это... Специально сделанная вещь, понимаешь? Uh -huh. Это какая-то сфабрикованная... А какова музыка сантехника вообще? Ну, я не знаю, но 
Флейта водосточных труб. Нет, просто неузнаваемая музыка хотя бы, да, не такая угу. оглушительно классическая. То же самое лунный свет. Ты просто, когда ты много смотришь фильмов, ты уже видишь, как это собрано. Вот ты смотришь, дети бедного района Майами играют в футбол мечом из газет сделанным. Вот на дальнем плане идет паровоз. И вот тут же заиграли скрипочки, и ты понимаешь, да, это вот... Ну, я с тобой на соглашусь, Оскар. помимо даже музыки, в лунном свете очень много шаблонов. Очень много. Времени. Прекратите использовать симфоническую музыку везде. Давай же поговорим э, об актрисах, наверное, на авто... второго плана. Да. Да. А, здесь вообще без вариантов Виола Дэвис, фильм «Ограды». Да. А, на нее ставят и букмекеры, и она получила «Золотой глобус». Но я тебе хочу сказать о роли Николь Кидман в фильме «Лев», который Скажи. мы еще с тобой не обсуждали. Фильм «Лев» – это о том, как а, маленький мальчик индийский потерялся. А он искал и искал долго свою маму, а пока его не усыновили а, а, австралийский муж с женой. И вот жену играет как раз Николь Кидман, и она играет весь фильм в рыжем, ужасном парике, вот такие кудряшки бешеные, да, и играет она весь фильм шепотом. Это же ее настоящий это, цвет это и просто... голос. Я думаю, длина это не настоящая ее, да. А шепот настоящий, и он отвратительный. Вот всю роль продержать на одной интонации, она все время шепчет, она все время вся в слезах, у нее все время розовые глаза, красные. И она держит одну и ту же эмоцию, и, видимо, посыл всего этого, что она очень сильно страдает. Но это так натужно и отвратительно сделано. Поэтому то, что она попала в эту номинацию, для меня шок, если честно, да. Но... Угу. Да, будем голосовать тогда за, за Виола Дэвис. Виола, вперед. Да. Сценарий, я не знаю, что тут сказать, честно говоря. Ты хочешь что-нибудь сказать про сценарий? Ну, если говорить об адаптированном сценарии лучшем, то, в общем-то, мне кажется, очень интересен как сценарий, прибытие в фильм. Да. Да? А если мы просто оставим в стороне вот все эти режиссуру, там, а актерские работы... Ла -ла -ла. А, нет, он не представлен в адаптированном сценарии. А, да? Да. Он все равно вот. победит. А, видимо, победит. Нет, победит лунный свет. Вот. А в, в оригинальном сценарии, конечно, может победить. А что ты Ла -ла -ла. думаешь про операторскую работу? Ты знаешь, вот я давно уже... Меня преследует такая мысль, что сейчас научились снимать красиво почти все и всегда. Вот даже в российском фильме, да, в любом, возьми любой э, российский фильм, без Бенслина и без пощады, но операторская работа кайф просто, да. Ну, я уже молчу про голливудские фильмы. Поэтому вот какой фильм не возьми, чудо, они а работы операторские, молчание, что плохая работа, Хорошо. Японию древнюю да. так снять, да, да. красиво. Но победит, но, вероятнее всего, Лаулен. Наш припев неизменный. И моя любимая номинация да. – лучший мультипликационный фильм. Я как мама двоих детей смотрю все. И сейчас я вам скажу, кто победит. Моана. Нет. 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 Ну, мне нравится Моана и Красная Черепаха. Оба они прекрасные, но победит угу. Зутопия, потому что она соединяет в себе все и нравится всем. Я э, предупреждала, что я поговорю о Трампе чуть-чуть, да? Да, Самая давай. малость. А в номинации «Лучшая женская роль» представлена Мэрил Стрип. Угу. А... Казалось бы, при чем здесь Трамп? <laughs> представлена она за фильм, который, в общем-то, оценится критиками как очень слабая. Она играет роль женщины, которая, не имея абсолютно никакого слуха и голоса, рвется в великие певицы. Да? Вот. И тут может сыграть синдром протестного голосования, поскольку Трамп ее назвал одной из самых переоцененных актрис. Ах да, она же выступила против него на глобусе, да. конечно. То здесь может сработать вот протестное голосование, так что... Ну, она все уже получила, поэтому... Она получила три раза, да, кажется? Или четыре, ну, да. как-то, да, рекордсмен. Мы обсудили почти все, а кто получит Оскар, вы узнаете совсем скоро. И мы прощаемся с вами до следующего кинобыпуска. Пока. Пока-пока. He built a floating zoo for camels and mammals and all kinds of animals. That's what Noah done. He rescued two of a kind and had his boat designed for muskrats and polecats and bulldogs and alligators. That's what Noah done.